Assalamu alaikum, uh, good morning all of you. My dear students, class 10 once again, warmly welcome to all of you, okay? I hope uh, you are enjoying the one of the good time at your home, but it's the time to once again in touch or a, make sure you link with all of your teachers, especially with me, your part study subject. So once again, I, uh, all of, uh, once again, I give you one uh, of your reminder to please open your textbook, you have your textbook ready for your but in fact, you can deliver your lecture in fact, you can deliver your lecture. So, you have a notebook that you have to pass so that you can share your homework and your assignment. You have to share your work in the group. How do you do it? Okay, last time we read about the Zulabkarli Bhutto's, about its different reforms. And now, uh, the next tenure, which is tenure, just started from Mr. Janna Ziaul Haq. Mr. Janna Ziaul Haq. Or Janna Ziaul Haq. Open your textbook page number 12 and 13. Let me discuss about the journal. Yeah. Okay, personality wise, being as a person. Okay. Many people say about Zia's tenure. Okay, Zia's tenure was one of the dark day, dark, uh, you say, years. Was a look at the Zia's half of the door, the whole Tariki ka door. As a king, the boss, I don't know if you have a stream of your captions and different. Readings में आपको पढ़ने को मिलेंगे उनके ऊपर लेकिन जब हम लोग एक पर्सन को उसके achievements के थ्रू देखते हैं ना कि उसने क्या काम किया या उसके अपने कंट्री के लिए क्या ऐसे significance थे जिसको लेके उसने आगे proceed किए उससे मालूम होता कि नहीं ऐसा नहीं है शायद ये गलत है ओके अब हम पढ़ते हैं मिस्टर ज़ियासाब को इसका एक profile question being as who was Mr. General Ziaullah मैंने already आपके साथ दो दिन भी share कर लिया था और previous lessons में उसका fact मैंने whiteboard पे आपको read भी कर दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? Time and fact के लिए आप लोगों ने अपने lead pencils को और अपने highlighters को use करना है, not board marker, use your highlighter, okay? During the elections of 1977, elections started in 1977, all the political parties in the country had decided to fight against People's Party, okay? ये committed था कि People's Party P P P के साथ जो other parties थी उन्होंने एक स्ट्रांगली अप्रोच किया कि डेट वी वांट टू कंप्लीट दिस पार्टी इन इलेक्शंस आल द पार्टीज फॉर्म्ड एन अलाइंस कार्ड एक तहाद बना एक तहादी कुवत आई एक फोर्सफुल स्ट्रेंथ आई एंड कार्ड पाकिस्तान नेशनल अलाइंस दिस मोमेंट इस कार्ड पाकिस्तान नेशनल अलाइंस यानी पाकिस्तान में मौजूद Okay, Malana Mufti Muhammad, please underline this person, personality name. Malana Mufti Muhammad was its head. Who was the head of this party? Which lead this party? Okay, which name, his name was Malana Mufti Muhammad. Mahmood was its head. Okay, Mahmood. Okay, some books name Muhammad Malana Mufti Mahmood. So, if you write Muhammad Malana Mufti Mahmood, you will not be able to write it. Which I have written. Was its head. Okay. The National Assembly elections were held, underline please, National Assembly elections were held on the 7th March 1977. Because at that time, the National Assembly elections were first, the National Assembly elections were later. Now, the track changed. I told you in the previous lesson, 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 I told you in the previous lesson. The National Alliance blamed, the whole blame, the whole blame, the whole blame, the whole blame, is to ringing the polls and the boycotting the provincial elections held on 10th March. ये एक बड़ा पुराना ट्रेंड अभी तक चला आ रहा है different countries में different countries में है कि जी elections होते हैं उसके बाद एक बड़ा mess create हो जाता है जी दांडी हो गई polling booths जो थे वो उनके ऊपर security जो थी उसकी कह लें कि neglect neglect करने की वजह से उनके नहीं inter and lack of interest की वजह से या उन्होंने कोई other parties के साथ कोई copy उनका कोई sponsor था जिस वजह से उन्होंने इलेक्शंस को जो ड्रॉबैक मिलता है वो कहते हैं जी धांधली 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 इसके अंदर कहा ये जाता है कि धोखा कर दिया गया ओके ये ब्लेम आया ये इल्जाम लगा ठीक है अब मोमेंट काल उस वक्त की मोमेंट देखिए डिफरेंट जो लीडर्स होते हैं या डिफरेंट जो लीडर्स के चयन में हमें ये चीजें देखने को मिलती है ना हम इन चीजों को देख के एनालिसिस करते हैं कि ये चीजें हमारे पास्ट में अगर थी तो हमारे प्रेजेंट में आई ठीक है अगर आने वाले फ्यूचर का भी हिस्सा है तो क्यों नहीं चेंज हो सकती क्या इसका सिस्टम है जो इन चीजों को चेंज कर दे कोई मैजिकल बैंड तो नहीं होगा जो हम लोग ऐसे घुमाएंगे और ये सिस्टम चेंज हो जाएगा सिस्टम नीड अ चेंज और हर दिस चेंज कम इस चेंज को नेशन वाइड लेवल देखा जाए ना वो चेंज बड़ी-बड़ी गवर्नमेंट अगर आप अच्छे कंट्रीज के लिए 
आप टर्की को अगर एग्जाम्पल में लें ढूंढना चाहें तो उनकी इस वक्त की गवर्नमेंट जो है उसको स्टेबिलिटी वहाँ पे सारे से ज्यादा जो तैयब उद्दान का इंटरेस्ट है लोगों में बढ़ता हुआ इंटरेस्ट है उसकी पार्टी को लाइक करने का वो वहाँ की नेशन में वो लोग उस पर एतम करते और वो उनके एतम को धोखा नहीं दे रहे उनके प्रेजिडेंट ओके हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्शन के उस प्लेन के बाद क्या होता है When the situation was beyond control, situation is totally pampered. Each and everything is going worse day by day. Pakistan को उस वक्त के scenario के जो हालात थे, वो day by dark हो रहे थे, बुरे हालात थे, strikes हो रही थी, people लोगों में एक China bush का, जिसे कहते हैं bull in China का, कहते हैं कि एक scene चल रहा था, चारों तरफ में overall other countries जो थे, उनके लिए जो मैस्करेटेड ये कंट्री में नजर आ रहा था न्यूज़पेपर्स के अंदर डिफरेंट आर्टिकल्स जो थे वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल लेवल पे लिखे जा रहे थे पाकिस्तानी सियासत के इस पेज के ऊपर देन ओके मिस्टर भुट्टो इनवाइटेड द नेशनल अलायंस फॉर नेगोशिएशन मिस्टर भुट्टो ने बाकायदा तौर पर नेगोशिएशन के लिए देखिए जब इस तरह के हालात हो ना तो जो गवर्नमेंट ऑन लीड होती है उसकी सबसे पहले ये प्योरिटी होती है कि नेगोशिएशन किया जाए थ्रू टेबल टॉप तो डेलीगेशन भेजे जाते हैं कि वफद भेजे जाते हैं जैसे इस वक्त आपने देखा होगा कि ये करंट सनेरो है कि बलोचिस्तान असम्बली जो है वो फिर से एक दफ़ा कैबिनेट से उन्होंने मतलब के स्ट्राइक कर दी है ना आने के लिए या उन्होंने ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस वक्त जो पी टी आई है जिसके साथ वो लोग उनका इतहाद है उन्होंने उसके साथ ना काम करने का जो है वो टेंशन दी है तो प्राइम मिनिस्टर ने एट द स्पॉट उसके लिए फौरी तौर पर जो अपने रिसोर्स पर्सन होते हैं जो अपने मिनिस्टर्स होते हैं और ये जो अपने कह सकते हैं पॉलिटिकल सेक्ट्रीज उनके होते हैं उनके अप्रोच से डेलीगेशन वहाँ भेजा जाता है कि उन्हें कन्वेंस करें उनको बनाया जाए वो आए तो भुट्टो साहब ने भी नेगोशिएशन का पहले चैप्टर को डोर को ओपन किया द नेगोशिएशन वर स्टिल इन प्रोग्रेस ओके स्टिल इन प्रोग्रेस वेन आर्मी चीफ एट दैट टाइम आर्मी चीफ वॉज मिस्टर जिया जनरल जिया उल हक ही वॉज बींग एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दैट टाइम ओके Overthrew the Bhutto's government and declared the martial law on 5th July 1977. Mr. Jha once again, एक दफा फिर पाकिस्तान में इसे कह सकते हैं darkness के लिए जो लोग ये कहते हैं कि जी जिया साहब का दौर शुरू हो गया और फिर से फौज आ गई और फिर से जो हमारी civilians की जो government थी उसका chapter close कर दिया गया और जिया साहब ने मुल्क में martial law लगा दिया यानी फौजी हुकूमत जो थी वो आ गई और जिया साहब इसको lead कर रहे थे Okay, over the country for about 11 years. It's one of the important to do regarding Mr. Zia. 11 years from July 1977 to August 1988. Please underline this PowerPoint as a fact point for your MCQs and for the written expression too. General Zia Ulhaq was killed. It's a literally in a start. May batadi or discuss about it that in detail too in further lecture. Okay. जनरल जनरल पास के इन एयर के क्रैश ऑन 17 अगस्त 1988 द चेयरमैन ऑफ सेनेट गुलाम इसाफ खान एट दैट टाइम टू को ओवर द केयर टेकर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान केयर टेकर जो कस्टिडियन होता है मुल्क में मीन वाइल इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना और फिर जब न्यू गवर्नमेंट गवर्नमेंट जैसी आती है After elected government जो आती है, उसको hand over करके वो goodbye कर देता है। Okay, we discuss about the further detail of Mr. Zia with the passage of time about its reforms. Okay, major aspects of the Islamic Islamic Islamization process during the 1977 to 88. One most important and good thing, Mrs. Zia के बारे में कहा जाता है, नहीं कहा नहीं जाता, बल्कि particular man which is being God fearing number one जो मैंने अब तक इसको different रीड किया है बुक्स में या यूट्यूब के थ्रू मैंने देखा है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज कहा जाती है कि जब उन्होंने पाकिस्तान का ही इकदार संभाला ही जस्ट नीड अ वन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंस्टिट्यूशन इन पाकिस्तान बीइंग इस्लामिक कंट्री जैसे आपने देखा होगा इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं अपने कंट्री को एक मदीने की रियासत बनाना चाहता हूँ एक मदीने की रियासत का लुक देना चाहता हूँ मेरा यह एम है या मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ सिमिलर अगर हम जिया साहब के उन कामों को देखें उनमें इस्लाम का जो नाम था इस्लाम का एक जो एम्बेसडर ऑफ इस्लाम जिसको कह सकते हैं उसकी बहुत ज़्यादा एक कहते वर्क थी जो भी वो काम करते थे इवन अगर वो पाँच वक्त के नमाजी थे नमाज पढ़ते थे बाकायदा तौर पे कहा जाता है अपनी फौज को उन्होंने इस चीज़ के लिए बाकायदा तौर पर डिसिप्लिन डाइज किया हुआ था कि जस्ट टू ऑफर योर पेज फाइव टाइम्स आ दे बींग इन ग्रुप आप लोग अगर मस्जिद में तो मस्जिद में पढ़ें आपको पढ़ने का मौका मिलेगा कि उन्होंने स्कूल्स में कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में गवर्नमेंट सेक्टर्स में इस चीज़ को कैसे कन्फर्म करवाया 
और उनने उन लाज को उन्होंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इस तरह आगे प्रोसीड किया उन ऑर्डिनेंस को उन लॉज को जो हमारे पास अभी भी हमारे इकदार में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेटिंग अप द शेयर कोर्ट इन्होंने सबसे पहले कुछ कोर्ट्स बनाए ऐसे कोर्ट बनाए ऐसी अदालतें बनाई जिनका टोटल जो कह सकते हैं कि एक फेम था या टोटल जिनका एक कंसल्ट्रेशन था दैट इज बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल इस्लामी कानून के मुताबिक जिस तरह अगर हम लोग हजूर पाक सल्लाम की बायोग्राफी को रीड करें तो जिस तरह नबी पाक वसलम अपने जस्टिफिकेशन को जस्टिफाई करते थे बाई टेकिंग स्पोर्ट और बाई टेकिंग होल ऑफ एविडेंस ऑफ द डिफरेंट फेवर एंड अगेंस्ट पीपल सुनने के बाद उसका फैसला किया जाता था थ्रू द अंडर द गाइडेंस ऑफ द फैक्ट एंड फिगर्स सेम क्या चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई ओके दीज बेंचेस पर सेट अप इन द हाई कोर्ट्स या हाई कोर्ट में मैंशन करें कि बेंच बना दिया गया इनके एक टेबल चेयर की पूरी पूरी रॉ बनाई गई ठीक है इन द टेंथ फेबरी नाइनटीन सेवेंटी नाइन इस एक्ट को प्रूव किया गया उलमा दीन उलमा रिलीजियस उलमा एट दैट टाइम वर अपॉइंटेड एज जजेस इन दैम और जो माहिर मबकरी वन ऑफ द एक्सपर्ट उलमास इन पाकिस्तान ओके हाईली रिलीजियस एंड वेरी वेल इन नोन उलमास एट दैट टाइम अपॉइंटेड फॉर दिस वर्क बीन एज जजेस एज जज इन दैम फेडरल लॉज एज इंस्टेड ऑफ दीज बेंचेस वर सेट अप इन 1980 आफ्टर द वन ईयर आफ्टर वन ईयर इसमें चेंज आया 1980 में व्हिच इज द अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द सब कोर्ट्स एंड इंस्पायर्ड बाय इस्लाम द अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द फेडरल चेयर कोर्ट्स आर एड बाय द ओके इसके लिए बकायदा तौर पे जो जब ये लॉ बना 1979 में उलमा उसको सुनते थे फिर उस केस को आगे हमारे एक डिफेंस होता है कि हमारा लॉ का एक डिफेंस है अगर हमारा हाई कोर्ट में ही केस हम प्रोसीड करते हैं या जीत रहते हैं हम उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद जैसे कि फिर कैपिटल पनिशमेंट की आपकी अपील है तो वो सदर तक जाने की अख्तियार होता है प्रेसिडेंट के पास उसका अख्तियार होता है लास्ट नॉट लास्ट नॉट प्लीज इसी तरह ये जो कोर्ट बनाए गए इनके बेंचेस के लिए बाकायदा तौर पर कोर्ट में फेडरल लॉ में क्या रोल रखा गया सुप्रीम कोर्ट तक उसको जाने के लिए नंबर टू इम्प्लीमेंटिंग दीज कोर्ट बींग एज एन ऑडियंस क्या था गवर्नमेंट पास दिस एरियन ऑर्डिनेंस इन नाइनटीन सेवन ये लॉ जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा भुट्टो साहब के इसी तरह इस लॉ का जो बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन था रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके लॉ को बनाया गया कि ये पाकिस्तान में लॉ अब जो है इम्प्लीमेंट इसको अमल किया जाए पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी नेशन पाकिस्तानी हिस्ट्री बुक्स में पाकिस्तानी सलेबस में इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि इसको देखा जाए और ये किस बेस पे है इसके क्या ऐसे मोटिव हैं जिन लोगों को उसकी पनिश जो है एट द स्पॉट सुनाई जाए क्योंकि आर द मैटर्स लाइक स्टीलिंग चोरी करना ड्रिंक uh, मतलब शराब पीना अल्कोहल नशा और अद्वियात का रेप एंड अदर क्राइम्स एंड अदर क्राइम एंड थर्ड वुड बी डेल्ट विद दिस अंडर लॉ ये मेजर कॉन पार्ट थे उनके पनिश जो पनिशमेंट के हवाले से लोगों के जो केसेस आते थे जिन पर फौरी तौर पर इस्लाम और कानून को मद्देनजर रखते हुए उनकी सजा को उस रेफरेंस के साथ उस एग्जाम्पल्स के साथ बताया जाता था जैसे हजरत उमले फारूक रजी तला का मैंने एक मतलब के सीन में देखा था यूट्यूब पे कि कोई इनके ना दौरे हुकूमत में जो कोई जुल्म या ज्यादा करता था ना उसको को, कोड़े पड़ते थे सरेआम कोड़े पड़ते थे जिया साहब के टेलोर में आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बुक्स में है इंसाइक्लोपीडिया की बुक्स में है यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी आपको मूवीज देखने को मिलेंगी जिसमें इनके इन एक्ट्स को दिखाया गया है तो उसमें बताया गया कि हजरत उम्र फारूक रजी तला के दौर में जो कोई ऐसे गलत काम करता था उसकी सजा भी उसे कोड़े दिए जाते थे अच्छा एक दफा कोई वाक्य हुआ जिसके अंदर दिखाया जा रहा था उसका एग्जाम्पल मैं तो बता रहा जो उसमें कोर्ट के दौरान उन्होंने यूज किया कि उनके बेटे ने कोई ज्यादा की कोई ऐसा केस आया तो हंड्रेड कोड़ों की सजा हजरत उम्र फारूक रजी तला ने डिक्लेयर की जब वो मिली उनको तो वो पता नहीं नाइन्टी वन के नाइन्टी फाइव के राउंड अबाउट कोई इतने कोड़े पर वो जो था ना उनका बेटा उसकी डेथ हो गई लेकिन उन्होंने कहा नहीं रूल पनिश इज अरूल रूल इज रूल हंड्रेड मीन हंड्रेड सेम यही चीज थी कि जिया साहब ने भी अपने टन्योर में इन चीजों को बड़ी सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाया मतलब कि अगर खातन है तो उनके सर पर दुबट्टा होना चाहिए कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अरबी जबान जो है वो लाजमी सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाई जाती थी उसके लिए अच्छे टीचर्स का अपॉइंट किया जाता था नंबर वन फिर बाकायदा तौर पे हमारे जो टीवी मीडिया है जो हमारा मतलब कह सकते हैं कि 
डिफरेंट चैनल्स तो अब हमारे पास वैरायटी ऑफ चैनल्स हैं एट दैट टाइम पाकिस्तान टेलीविजन एक ही हमारा चैनल था पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी जिसको कहा जाता है पीटीवी के ऊपर बाकायदा तौर पे जितने प्लेज या न्यूज़ कास्टर्स आती थी मेल फीमेल खास करके तो उन्हें बाउंड किया जाता था दे मस्ट बी लुक लाइक अ पाकिस्तानी वुमेन पाकिस्तानी औरतों का एक प्रॉपर कॉस्ट्यूम होता है वो पहना जाए सर पे दुबट्टा लिया जाए और इनके थिडोर पे जैसे बुरका जो था नकाब करना इन चीज़ों को भी बहुत प्रमोट किया गया था कि खातन अगर ऐसा आ, मतलब कि बींग एज फैशन या बींग एज डेली पर्पज की अपनी लाइफ में इस चीज़ को अडॉप्ट करती हैं तो अच्छी बात है और सब्जेक्ट प्रायोरिटीज जो थी इस्लामियात हो गया अरबी हो गया अदीस हो गया कुरान पाक की मजहबी तलीम होगी इस सब को बड़ा प्रमोट किया गया जुकात एनेशराडियंस अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट टू पॉइंट फाइव परसेंट अंडरलाइन पीस ऑफ जुकात इज डिटेक्टेड फ्राम द बैंक बैंक अकाउंट ये अभी भी रूल है ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द फर्स्ट रमदान एवरी ईयर दिस जुकात मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दिजर्विंग पीपल बाय द जुकात काउंसिल्स टेन परसेंट अशूर डिटेक्शन फ्राम द एनअल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोड्यूस फॉर स्टार्टेड इन नाइनटीन एटी थ्री अंडरलाइन दिस सोल पैसेज अच्छा अब अक्सर कॉलेजेस के अंदर बकायदा या स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज में जब एडमिशन्स मिलते हैं तो जुकात फंड का एक कॉलम बना होता है ओपन मेरिट इंडिपेंडेंट मेरिट ओके बिजनेस मैन वट एवर सो उसका मतलब होता है कि वो बच्चे जो डिजर्व करते हैं द चिल्ड्रेन और किड्स और स्टूडेंट विच रियली डिजर्व एडमिशन इन दैट इंस्टीट्यूशन बट दे का टेबल टू पे दैवी अमाउंट ऑफ दैट फीस तो उन्हें जुकात फंड की जो उनका जिससे वो अटैच होता है इंस्टीट्यूशन का वो लिंक होता है उसमें से उसको पे कर दिया जाता है ये कि अच्छा उनका बोल्ड स्टेप था एजुकेशन के रिगार्डिंग या अदर डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता था ठीक है नंबर फोर पॉइंट एनरेशन ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट्स वर ओपन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंडरलाइन द वर्ड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द फर्स्ट जनवरी अंडरलाइन टाइम टाइम एंड फैक्ट जनवरी नाइनटीन एटी वन एंड आल सेविंग अकाउंट्स पर अकाउंट पी एल एस कैपिटल पी एल एस ओके अकाउंट फ्रॉम द फर्स्ट जुलाई नाइनटीन एटी फोर फिर भुट्टो साहब ने अपने दौर में बैंक का जो सिस्टम था उसके लिए बहुत ज्यादा सख्ती की कि जैसे इस्लामिक बेसिस पे जो शरा सूद है उसको कम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो लोग डिजर्विंग पीपल हैं राइटफुल पीपल हैं उनको मतलब इसकी फैसिलिटीज कैसे दी जाए उसके लिए डिफरेंट कह सकते हैं स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए अलग से थी लेबर के लिए अलग से थी इवन इवन के खुद ये फौज में जॉब करते थे और अपनी पूरी पे लेते थे और अपनी पे के मुताबिक जो इनकी डिटेक्शन होती थी कहा यह जाता था जो मैंने मैंने बार बार ये बताया है कि जब हम पढ़ाते हैं बार बार ये बच्चों को बताते हैं कि दीज आर दैक्टर फिगर वो रीड इन डिफरेंट बुक्स और जस्ट आई वॉच थ्रू डिफरेंट मूवीज और ए डिफरेंट इन ड्रामास और ए डिफरेंट इन यू से चंस ऑफ प्लेस में मैंने इसको देखा तो उन्होंने इन चीज़ों को बड़ा अच्छा मतलब कराया कि जो चीज़ वो खुद एक्ट करते थे उन चीज़ों को आगे ले फिर इनकी अपनी बेटी एक थी वो डिसेबल थी सो दैट्स वाई भुटो साहब ने हर एक फील्ड में एजुकेशन में थ्रू जॉब्स में ठीक है डिसेबल लोगों को जॉब्स दी गई उन्हें एडमिशन दिए गए कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि माशरे में हमारे साथ रहते हैं अल्लाह ताला ने उनको अगर ये वजूद इस दुनिया में जिंदगी का अता किया है उनकी कई ऐसी डिसेबिलिटीज होती हैं सब वन ब्लाइंड सब वन डेफ सब वन डेव शॉर्ट हाइट होते हैं क्या उनको पढ़ने का जिंदगी गुजारने का अख्तियार नहीं होता होता है वो बड़े अच्छे होते हैं लाइक भी होते हैं अल्लाह तला की तरह से गॉड गिफ्टेड उनकी ये सेंसेज होती हैं इसीलिए जिया साहब के चुनौत में बाकायदा तौर पर ब्लाइंड एसोसिएशन के लिए बहुत काम हुआ डेफ एंड डेम पीपल के लिए स्कूल्स बनाए गए एक रिसोर्स बना अभी भी है ये बात नहीं है कि इस लेवल पे उन लोगों को निगलेक्ट कर दिया गया है लेकिन ये चीज इसलिए कि शायद लोग ये कहते थे कि उनकी अपनी बेटी है नहीं अपनी बेशक उनकी बेटी में ऐसा कोई डिसेबिलिटी का फॉल्ट था लेकिन जिया साहब इन लोगों से भी प्रॉपर मुतासर थे और बाकायदा डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में अपनी स्पीचिस में वो इन लोगों को बहुत क्लोजली डीपली इनके लिए अपना ट्रिब्यूट देते थे ओके मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे यहाँ कहा जाता है कि आई एस और पी एस बड़े जी टफ सब्जेक्ट्स होते हैं टाइम टेकन होते हैं ये किसने लगा दिए ओ लेवल्स में मैट्रिक में ये सिलेबस को बनाने वाले और उसको कंपोज करके इम्प्लीमेंट कराने के लिए प्रॉपर जो क्रेडिट जाता है या जिसे कह सकते हैं जैसे कंपल्सरी सब्जेक्ट का करवाने का वो जिया साहब को जाता है जिया साहब ने अपने में 
being Muslims ko unki awareness dene ke liye being their identity regarding their uh, you say a uh, nationalization religious economical political okay culture jo bhi whatever so historical facts aa jate hain is a islamical point of view se dekha jaye being as muslim being as religious muslim being as about the religious theory इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए इसका पैसेज जो एक लाजमी करार दिया गया बींग एज ए सब्जेक्ट फॉर ऑल द मुस्लिम इन पाकिस्तान इन पाकिस्तान स्पेशली इन पाकिस्तान लीडिंग इंस्टीट्यूशन इन आल इंस्टीट्यूशन इन गवर्नमेंट इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हायर यूनिवर्सिटीज वट एवर सो दीज बोथ टू सब्जेक्ट आई एस एंड पी एस बोथ एक्म पर्सनल इस्लामियत एंड पाक स्टडीज पाकिस्तान स्टडीज इसको कहते हैं ओके The study of Islamic and Pakistan studies were made compulsory till graduation. B.A. तक ये राजनीय है. In all the educational institution, all educational institution, वो क्या? दीनी है, religious है, ठीक है? Advanced studies पे या जिस पर भी है, उन्होंने ये studies करनी ही करनी है. Keep in mind. Okay, this step was taken to harmonize the education system with Islam, to keep in touch, to link with, to make sure your connection with all the student through. Deeply knowledge these both of the subjects okay pair arrangement ये जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा सब खुद चुके पांच वक्त के नमाज़ी थे अपनी present ship के टेंडियोर में being as chief of army staff वो अपनी फौज में इस चीज़ को बहुत अच्छा as a golden principle utilize करवाते थे कि just offer your prayers in time okay उसके लिए बकायदा तौर पे वो उन्होंने एक ordinance pass किया कि तमाम तर लोग वाव किसी भी मतलब कि लेवल पे अरेंजमेंट्स वर मेड इन द आर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू ऑफर देयर प्लेस प्लीज इस वजह में जल्दी समाप्त करता हूँ यू नो लेस ऑफ टाइम तो वो नमाज जरूर पढ़े जो भी टाइम आते हैं बकायदा तौर पे दफातर में वो नमाज पढ़ते थे इसके अलावा पीपल जो ऑब्जर्व करते थे मंथ ऑफ रमजान में जेलों में रहने वाले थे उनके लिए मतलब फाइन भी रखे जाते थे अगर कोई वायलेशन वगैरह करते थे रिलीजियस स्कूल उनके टेलियर में बहुत अच्छे बने इंजियाज रिजन Okay, many religious schools were looked after by the government, and they were given the annual grants too. Salana उनको grant मिलती थी, पैसे मिलते थे. Their degrees were considered to equal to MA, or even जैसे उल्मा की degree लोग लेते हैं, तो उसकी degree का जो rank है, उसका वफाक की जैसे हो जाती हैं, उल्मा की वगैरह की जो degrees होती हैं, उसको masters level पे equivalence दिया जाता है, उसका दर्जा होता है, उसकी बकायदा worth होती है. Okay. Compulsory study for Arabic. Arabic Talim sab ke liye bhi lazmi thi. Mainne bataya na ki government schoolo mein ya tamam other schoolo mein, private schoolo mein bhi institutions mein Arabic zubaan jo thi, usko padhna, padhana compulsory tha. Kaise the study of the Arabic language was made compulsory from grade 6 to 8. Yani ke 6, 7, 8 tak isko lazmi tha. Islamiyat aur social studies to padha jata tha. Lekin usse aage Islamiyat aur park studies being a subject form mein تھارو ویلویشن لیول تک وہ لازمی تھا لیکن عربی زبان کو پڑھنا اس کے بارے میں جاننا اس کے بارے میں لکھنا پڑھنا اس کی پروپر ہمارے ہاں ایون ابھی بھی آئی ایونسٹریز میں چلے جائیں کالیجز میں چلنا عربی زبان کا سبجک جو عربک ہے وہ پڑھایا جاتا ہے عربک پرشین اوکے لینگوچز ہمارے ہاں پڑھائی جاتی پنجابی اردو the international stamic university one of the good and one of the bold you say the educational bold step in ان کے تنور میں بنا और वो था था इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी वेरी वेल रिनोन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वाज स्टार्टेड इन 1981 अंडरलाइन फॉर इस्लामिक लर्निंग एंड लॉ रिसर्च ये पाकिस्तान की वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी जहां इस वक्त दुनिया भर से कलेक्टिवली फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम रिसर्चर फ्रॉम इजिप्ट जॉर्डन सऊदीया लिबिया यमन डिफरेंट इंडियन मुस्लिम टू इनको एडमिशंस मिलता है पाकिस्तान में रहने वाले स्टूडेंट्स को भी पाकिस्तान में रहने वाले भी एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ऐसी एक स्टैंडर्ड लेविश लर्निंग बेस इस्लामिक लर्निंग बेस यूनिवर्सिटी है द सेटिंग अप अल्समी शरीफ फैकल्टी का क्या था कि इन्होंने बकायदा तौर पे जो फैकल्टी वहां पे हायर की जो वहां पे डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट अच्छे से अच्छे एजुकेशन लोगों को हायर किया इन द कायदम यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद विच वुड प्रोवाइड अ टीचिंग ऑफ अहादी ठीक है अहादीस की फिका एंड इस्लामिक लॉ दिस इज द एंड ऑफ दिस लेसन Uh, mean I say to this is the end of this topic. I hope you really enjoy it. In the next lecture, I will I will, I will give you one of the brief information regarding Mr. Muhammad Khan Janejo and his uh, reforms. And till this chapter is in progress. This is the last time I have given you this lecture. I have given you a notebook. 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 I have
मैं आप लोगों को इसके साथ ही जो आपका असाइनमेंट वर्क होगा वो आप लोग उसे अच्छे तरीके से देख लें कि आपने अपनी नोटबुक लेके जस्ट राइट योर नेम मुझे बताने की जरूरत नहीं है सब अनदर कमिटेड थिंग कि आपको मालूम होना चाहिए यू कुड बी नोट वेरी वेल कि आपने अपना नेम क्लास रोल नंबर प्रॉपर लिखने के बाद फर्स्ट पेज लेफ्ट कर देना आपने सेकेंड पेज आप पे आपने अपना फोल्डर बनाना है उस पर कुछ मत लिखिएगा और मैं अपनी क्लास के बच्चों को भी दूसरी क्लास के बच्चों को बता देता हूँ टेन ए टेन बी दोनों को उस पर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम लिख लेना आपने अदर पेज जो है उसके ऊपर आपने अपने सिलेबस की जो फोटोकॉपी है जो आपके पास अवेलेबल है जो आप लोगों ने स्कूल की है वेबसाइट से अगर ले ली है या प्रिंट आउट उसका लिया है उसकी फोटोकॉपी कट करके आपको पता आपने वो लगा देंगे ऑनली फोटोकॉपी नॉट अ रेयर सिलेबस नहीं पूरा पेस्ट कर देना कि उस पर उर्दू से आमियात आ जाए ओके और नेक्स्ट पेज वन सेकेंड यू मेक शोर द फोल्डर एंड राइट चैप्टर नंबर फाइव ओके टॉपिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान टू ओके एंड देन स्टार्ट योर वर्क आपने डेट आ देने ट्वेंटी नाइन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी क्लास वर्क मंडे एंड जस्ट मैंशन दी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ओके मैं ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आप लोगों के इस लेसन के हैं वो एक ही दफा आपको ग्रुप में उसकी पिक्चर्स शेयर कर लूंगा यूज योर ब्लू मार्कर फॉर हेडिंग क्वेश्चन हेडिंग एंड यूज योर ब्लू इंक इंक ब्लू इंक रिटर्न एक्सप्रेशन फॉर योर आंसर ओके Please avoid cutting, overwriting, using of ink eraser again and again, and write it too. And please make sure your outline must be answer outline if required. Any prominent uh, answer use only blue marker. Okay. Allah Hafiz. Take care of yourself. Allah Hafiz.